수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간은 식민지기 중등교육의 태동과 성장에 대해 살펴보았습니다. 이번 시간은 한국 중등교육이 해방 이후 보편적으로 확산된 과정을 살펴보겠습니다. 식민지기까지 중등교육은 엘리트 중심으로 제한적으로 이루어졌습니다. 여성의 교육기회도 제한되었습니다. 언제부터 한국에서 중등교육이 보편적으로 확대되고 성별 격차가 해소되었는지 그 배경에는 어떠한 요인들이 있었는지 살펴보겠습니다. 학령인구 대비 취학인원의 비율, 즉 취학률은 꾸준한 증가 추이를 보입니다. 화면의 그래프에 보이는 취학률 추이는 한국에서 중학교와 고등학교 교육의 확대 추이가 일정한 시차를 두고 비슷하게 나타났다는 점을 보여줍니다. 빨간색으로 표시된 중학교 취학률은 50%에 달하는 1970년 무렵까지 완만하게 증가하다가 이후 이전보다 빠르게 성장합니다. 1979년에는 중학교 취학률이 90%를 넘어서고 이듬해인 1980년에는 95%를 넘어섭니다. 파란색 선으로 표시된 고등학교 취학률은 중학교 취학률 추이를 시차를 두고 따릅니다. 고등학교 취학률은 1972년에 30%를 넘어서면서 1980년대 중반까지 빠르게 증가하기 시작했습니다. 1980년대 중반 이후에는 속도가 다소 완만해졌지만 여전히 꾸준한 성장세를 보여줍니다. 고등학교 취학률은 1986년에 80%를 넘어섰고 1995년에 90%, 1999년에 95% 이상으로 증가했습니다. 식민지기와 마찬가지로 해방 이후에도 중등교육으로의 진학은 치열한 경쟁을 치른 뒤 선발이 되어야 가능했습니다. 과도한 입시 경쟁이 사회 문제화되었고 중학교는 1969년에 서울부터 무시험제가 시작되었습니다. 고등학교는 1974년 서울과 부산에서 고교 평준화 정책이 실시되면서 입시 경쟁이 누그러집니다. 지역별로 연합고사를 실시해 전체 정원을 선발한 뒤 거주지 학군에 따라 임의 배정하면서 명문고등학교에 입학하기 위한 경쟁이 사라졌기 때문입니다. 중학교와 고등학교 교육에 대한 수요가 높은 상황에서 중등교육의 확대는 학교 공급을 늘리며 이루어졌습니다. 1962년 학령인구 1000명당 중학교는 0.69개, 고등학교는 0.43개였습니다. 이후 10년 동안 이 수치는 크게 바뀌지 않았습니다. 학령 인구 규모의 증가에 비례하여 학교 수도 함께 늘었다는 의미입니다. 1970년대 중반부터 중등학교 공급 증가가 학령 인구 증가보다 더 빨라집니다. 
2000년대에 들어오면 학령 인구 1000명당 중학교 1.5개, 고등학교 1.1개 수준이 됩니다. 이후 최근에는 다시 학령 인구 1000명당 중학교 및 고등학교 수가 늘어나고 있는데 이는 학령 인구의 감소에서 비롯되었습니다. 식민지기의 중등교육은 남성 위주로 이루어졌고 여성들의 교육기회는 제한되었습니다. 해방 이후에도 상황은 비슷했습니다. 해방 이후에도 처음에는 중등교육의 성별 격차가 상당했지만 시간이 지나면서 해소됩니다. 중등교육의 확대는 학교를 다니지 못했던 학령기 인구에게 학교 교육의 공급을 늘리며 이루어졌고 이는 성별 격차 해소 과정에서도 마찬가지였습니다. 초등 의무 교육이 완성되어 가던 1958년 중학교 남학생 1인당 여학생 수는 0.4명에 불과했습니다. 고등학교의 남학생 1인당 여학생 수는 0.3명에도 미치지 못했습니다. 하지만 중학교와 고등학교의 남녀 성비는 이후 꾸준히 개선됩니다. 중학교의 성비 개선이 고등학교보다 더 빨랐습니다. 1981년이 되면 중학교 남학생 1인당 여학생 수가 0.9명을 넘어섭니다. 고등학교는 1992년이 되어야 남학생 1인당 여학생 수가 꾸준히 0.9명을 넘어서게 됩니다. 초등교육과 마찬가지로 학교 교육의 팽창기에 중학교와 고등학교도 과밀학급을 경험하였습니다. 식민지의 중등교육은 아직 엘리트 중심으로 한정되어 이루어졌기 때문에 교사 1인당 학생 수가 그렇게 많지는 않았습니다. 식민지기 고등보통학교도 학생 수가 늘어나면서 교사 1인당 학생 수 증가를 경험했습니다. 하지만 1937년만 하더라도 교사 1인당 학생 수는 27명 수준이었습니다. 1950년대 후반 중학교와 고등학교의 교사 1인당 학생 수는 30명 되었습니다. 중학교의 교사 1인당 학생 수는 이후 1980년 45명까지 증가했다가 이후 꾸준히 감소합니다. 학생 수가 감소한 요인도 있었지만 학교의 공급과 교사의 채용을 꾸준히 늘려 학교 교육의 질을 높였기 때문이기도 했습니다. 2020년의 중학교 교사 1인당 학생 수는 11명 대입니다. 고등학교의 경우 교사 1인당 학생 수가 1950년대 후반부터 1980년대 후반까지 30명 내외로 꾸준히 유지됩니다. 학생 수 증가에 비례해서 교원 수도 빠르게 증가했기 때문입니다. 이후 고등학교 교사 1인당 학생 수도 중학교처럼 빠르게 감소했고 2000년 기준으로는 10여 명 수준이 되었습니다. 중등교육에서도 교원 중 여성의 비율이 꾸준히 증가했습니다. 1959년만 하더라도 중학교 교사 중 여성의 비율은 10명 중 1명에 불과했고 고등학교의 경우에는 20명 중 1명에 불과했습니다. 중등교육은 단성교육, 즉 
남학교와 여학교가 서로 분리된 경우가 많았고 남학교 선생님들은 거의 대부분 남성인 경우가 많았습니다. 여성교원의 비율은 이후 꾸준히 증가합니다. 1990년대에는 중학교 교사의 여성 비율이 50%를 넘어섭니다. 이제 중학교 교원의 여성 비율은 70% 수준입니다. 고등학교 교사 중 여성 비율은 최근에 50%를 넘어섰습니다. 한국 중등교육의 특징 중한 가지는 사립학교의 비중이 크다는 점입니다. 현재 한국의 중등교육에서 공립학교와 사립학교의 구분은 크지 않고 실제 학생들도 학군별 배정 원칙에 따라 공립과 사립의 구분 없이 임의로 학교를 배정받아 진학하고 있습니다. 이러한 체제는 중등교육 확대 과정에서 사립학교를 적극적으로 활용한 정책의 결과로 형성되었다고 볼수 있습니다. 1969년부터 시작된 중학교 무시험 진학과 1974년부터 실시된 고교 평준화 정책에 따라 사립 중등 교육기관에 대해 정부가 인건비와 운영비를 지원하고 있습니다. 몇몇 오래된 사립 중고등학교의 역사는 구한말까지 거슬러 올라갑니다. 하지만 식민지교의 중등교육 성장은 공립학교 설립을 통해 주로 이루어졌습니다. 그래서 한국전쟁 직후인 1953년만 하더라도 중학교와 고등학교 중 사립학교의 비율은 40% 미만이었습니다. 하지만 이후 중등교육의 확대 초기 과정에서 사립학교들이 공립학교보다 더 많이 설립되면서 일정한 역할을 담당하기 시작합니다. 중학교 중 사립학교의 비율은 무시험 진학제가 시작되기 직전인 1968년에는 45% 이상으로 늘어납니다. 고등학교의 경우에는 1980년대 초반에는 전체 학교의 절반 이상이 사립학교이기도 했습니다. 하지만 이후 사립학교의 신설은 뜸해지고 공립학교 설립을 통해 중등교육 확대가 진행되면서 사립학교 비율은 꾸준히 감소하고 있습니다. 최근에 중학교 중 사립학교 비율은 20% 이하, 고등학교 중 사립학교 비율은 40% 이하로 떨어졌습니다. 졸업생의 진로에 대한 통계자료는 1965년부터 작성되었습니다. 이 자료는 각 연도 졸업생 중 상급 학교에 진학하거나 취업을 한 사람의 비율입니다. 그래서 졸업과 같은 해에 진학에 성공하지 못하고 다음 연도 입학을 위해 계속 준비 중인, 즉 이른바 재수 중인 사람들은 진학률 집계에서 제외됩니다. 한국 대학 진학에서 재수생 비율이 상당하다는 점을 감안하면 대학 진학률은 이 통계보다는 더클수 있겠습니다. 1965년 당시 중학교 졸업생의 70%가량이 고등학교로 진학했습니다. 중학교 취향률이 40%를 갓 넘어서고 고등학교에 진학하는 학령인구의 비율은 30%에 미치지 못하던 시기였습니다. 중등교육의 확대와 함께 고등학교 진학률도 증가했습니다. 1981년이 되면 
전체 졸업생의 90% 이상이 고등학교로 진학하게 되었고 1987년에는 중학교를 졸업한 여성의 90% 이상도 고등학교에 진학하게 되었습니다. 대학 진학률은 1990년대 초반까지 40% 수준이었습니다. 진학률의 성별 차이는 1970년대까지는 크지 않다가 1980년대에 다소 벌어집니다. 1990년대 중반부터 대학 진학률이 빠르게 증가했고 2000년대에는 한때 이 수치가 80%를 넘어섰습니다. 대학 진학률의 증가는 고졸 취업률의 하락과도 관련됩니다. 1960년부터 1970년대 고졸 취업률은 20% 내지 30% 수준이었습니다. 물론 인문계 고등학교와 실업계 고등학교 사이에 차이가 있었고 실업계 고등학교의 졸업 후 취업에 대해서는 나중에 따로 살펴보도록 하겠습니다. 고졸 취업률은 1990년대부터 빠르게 감소했고 2000년대 초에는 10% 이하로 떨어졌습니다. 이후 2013년 무렵에 고졸 취업률은 약간 늘었는데 이는 당시의 고졸 취업 진흥 정책과 관련되었습니다. 지금까지 한국 중등교육의 보편적 확대 과정에 대해 정리해 보았습니다. 한국의 중등교육은 중학교와 고등학교를 더 많이 세우면서 확대되어 왔습니다. 초기에 남성 위주로 이루어지던 교육을 여성에게도 동등하게 제공하도록 변화한 점도 중등교육 확대 과정에서 중요했습니다. 중등과정 학교 교육이 충분히 확대된 이후에도 교원의 채용을 늘리며 학교 교육의 질을 높이려는 노력이 이어졌고 그 결과 교원 1인당 학생 수는 꾸준히 감소해 왔습니다. 교원 중 여성의 비율도 계속 커지고 있습니다. 한국 중등교육에서는 사립학교의 비중이 큰데 이는 정부에서 인건비와 운영비를 지원하며 사립학교를 중등교육 확대 과정에 적극적으로 활용했기 때문입니다. 다음 시간에는 고등학교에 초점을 맞추어 인문계와 실업계로 나누어 살펴보겠습니다.